సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ స్వయం క్రమశిక్షణ ఏ విజేతకైనా అపజేతకైనా వీరిద్దరి మధ్యలో ఉండే ఒక సన్నని విభజన రేఖ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ద కీ టు హ్యాపీనెస్ ద కీ టు సక్సెస్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేని వాళ్ళకి జీవితంలో ఏదీ సాధ్యం కాదు సో మనం ప్రేమించే అంశాల పట్ల మనకి ఇష్టమైన అంశాల పట్ల మనకి ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ పట్ల అన్ని వ్యవహారాల పట్ల కూడా దాంట్లో ఉండేది మనం సక్సెస్ అయ్యామంటే దాంట్లో ఉండేది ఓన్లీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మనకు ఒక పువ్వు ఇష్టమైందో ఒక పుస్తకం ఇష్టమైందో ఒక సినిమా ఇష్టమైందో ఏదైనా కానీ దానిలో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది అట్లాగే జీవితంలో ఒక విజయం రావాలన్నా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కావాలన్నా సంతోషం కావాలన్నా కూడా ప్రతి వ్యక్తికి ఉండాల్సింది సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ స్వయం క్రమశిక్షణ లేకుంటే జీవితం దుర్భరంగా మారటానికి అవకాశం ఉంటుంది టన్నుల కొద్దీ టాలెంట్ ఉంటుంది సో ఇంకా కేజీల కొద్దీ ధైర్యం ఉంటుంది గుండె నిండా ధైర్యం దమ్ము ఉంటుంది కానీ విజయాలు సొంతం కావట్లేదు అని నిరాశ నిస్పృహల్లోకి వెళ్ళే విద్యార్థులని యువతని వేలాది మందిని చూశాను నేను సో దాని అన్నిటికీ ఒకే ఒక కారణం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకపోవడం డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ దాట్ వన్ మేజర్ కాజెస్ టు ఫెయిల్యూర్స్ అట్లాగే ఫ్రస్ట్రేషన్ సంబంధించి సో అండర్ అచీవ్మెంట్ సంబంధించి సో ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకుంటే అందుకొరకు ఏదైనా సాధించాలన్నా చాలామంది యువత ఏం చేస్తూ ఉన్నారు విద్యార్థులు యువత ఉన్నతమైన చదువులు చదువుతూ ఉన్నారు కానీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అట్లాగే జీవితం పట్ల తనకి ఏం కావాలనేది తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల ఏది వాస్తవమైనది తెలుసుకోలేకపోవడం వల్లనే నిరాశ నిస్పృహలకి గురవుతూ ఉన్నారు విజేతలు ఎప్పుడు విజేతలకు కూడా నిరాశ నిస్పృహలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ తోటి వాటిని అధిగమిస్తారు సో అందుకొరకే విజేతల జీవితాలని పరిశీలించాలి వాళ్ళ జీవితాలని చదవాలి వాళ్ళ జీవితాల్లో మమేకమై సో ఏవైతే పాజిటివ్ అంశాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ తీసుకొని ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ప్రతి విద్యార్థికి ప్రతి యువతకి ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అందుకొరకే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్లో సో చాలామంది ఏం చేస్తారు చాలా గోల్స్ ఉంటే ఆ గోల్స్ని రీచ్ కావడం కొరకు అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు మధ్యలోనే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకపోవడం వల్ల స్వయం క్రమశిక్షణ లేకపోవడం వల్ల మధ్యలోనే విరమించుకోవడం జరుగుతుంది కేవలం ఆరంభ షూర్లుగా మాత్రమే మిగిలిపోతారు వాళ్ళకు వాళ్ళే క్షమించుకోవడం సో వాళ్ళకు వాళ్ళే కోల్పోవడం సో ఇట్లాంటి అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవంతా కూడా డైలీ యువతలు విద్యార్థులు ఎంతగానో చూస్తూ ఉన్నాం ఇది ఆందోళనకరమైన విషయం సో ఇవి ఓవర్కమ్ చేయడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు సో సంతోషం కావాలంటే జీవితంలో ఒక పర్సనల్ అచీవ్మెంట్ కానీ లేదా సామూహిక అచీవ్మెంట్ కానీ అవి మనం కంపల్సరీ సాధించాలనంటే మన కుటుంబము మనము మన దేశం మన సమాజం సో ఉన్నతంగా ఉండాలన్నా ఎస్పెషల్లీ మీకు మీరు సెల్ఫిష్గా ఉండైన సంతోషంగా ఉండాలన్నా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ స్వయం క్రమశిక్షణ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది సో దీంట్లో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అట్లాగే ఎక్స్పెన్సీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనము ఎక్స్పెరిమెంటల్కి సంబంధించి ఎక్కువగా మనకు అవగాహన కలిగి ఉండాలి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఆలోచించాలి అన్వేషించాలి అన్వేషణ అనేది మన బుర్రల్లో ఎప్పటికప్పుడు మసులుతూ ఉండాలి ప్రతి దానికి కూడా యువత విద్యార్థులు నేడు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు షార్ట్ కట్స్ వెతుకుతూ ఉన్నారు సో అట్లా వెతకడం వల్ల చివరి నిమిషంలో అవకాశాలని కోల్పోతున్నారు అంటే పని చే లాస్ట్ మినిట్లో మనం పని చేయించుకో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఐఏఎస్ ఒక గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇంకా ఇతరత్ర ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయనుకోండి ఆ లాస్ట్ మినిట్లో మనం చూసుకుందాంలే అని ఆ లాస్ట్ మినిట్లో మాత్రమే సో గుర్తు చూసుకోవడం వల్ల ఎక్కువగా గుర్తుండకపోవడం తర్వాత నైరాశ్యం రావడం ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లేదా కార్యక్షేత్రంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అనేక రకాలైన భయాందోళనలు చుట్టుముట్టి సో వాళ్ళు ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు 
ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది అందుకొరకే మొదటి అవకాశాన్ని ఎప్పుడు కూడా మిస్ కావద్దు గెట్ రిచ్ క్విక్ స్కీమ్ అండ్ ఈజీ మనీ సో ఈ టైప్లో యువత వెళ్తూ ఉండాలి షార్ట్ కట్స్ వైపుగా వెళ్తూ ఉండాలి సో అట్లా కాకుండా సో గెలుపుని ఒక హార్డ్ వర్క్ని ఒక లాంగ్ అచీవ్మెంట్ని మనకి ఏమేమి కావాలి వాటిని ఏ విధంగా మనం సాధించుకోవాలని ఒక స్పష్టతని కలిగి ఉండి దాంతోపాటు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే దాని కొరకు ప్రతి నిమిషం తెలుసుకో ప్రతి క్షణం తెలుసుకో ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం నీలో నీతోనే యుద్ధం కావాలి అప్పుడే నువ్వు విశ్వ విజేతవేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది లెట్స్ ట్రై అండ్ ట్రై అండ్ ట్రై ఫైనల్లీ యూ మస్ట్ బికమ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ మన యుద్ధం మనమే చేయాలి సో మన సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ తోటే మన యుద్ధం మనమే చేసి మనం గెలిచడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన కొరకు మనం నీ కొరకు నువ్వు సమాజం కొరకు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తావు కాబట్టి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ని స్వయం క్రమశిక్షణని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు అప్పుడప్పుడు సహజంగా అవాంతరాలు వస్తుంటాయి అయినప్పుడు కూడా నీలో నీకే నీతో నీకే నిరంతరము ఘర్షణ సంఘర్షణ యుద్ధం జరిపినట్లయితే ఈ సృష్టిలో నువ్వు సాధించలేనిది ఏదీ లేదు కమాన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ హ్యావ్ టు ఫైట్ టుగెదర్